ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നാത്തോൻ ഫ്ലിക്കിന്റെ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെമ്മീൻ പത്തിരിയാണ് ചെയ്യണത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അതിനായി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കണം ഉപ്പിടാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മറ്റൊരു പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു മൂന്ന് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം ഉപ്പ് നമുക്ക് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചെമ്മീന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ഉള്ളി ഏകദേശം ഇവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ചെമ്മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ചെമ്മീൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതേ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച കറിവേപ്പിലയും മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഫില്ലിങ് നിറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ചെറിയ പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും എടുക്കണം മഞ്ഞ കളറിനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ടോ ഒരു ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് ശരിയായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഈ ഒരു പരുവായിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം മാവ് മൊത്തം ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് മുകളിലിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നല്ലപോലെ കട്ടി കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി പരത്തുന്ന പലകയിൽ നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ പണികളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് പരത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ പത്രികൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പണി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരും ഇപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് കുഞ്ഞി പത്തിരികൾ കിട്ടി ഇനി ഓരോന്നായി കീറിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് ബാലൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കണം
അപ്പൊ നമ്മളെ പത്രികളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണം ഫില്ലിംഗ് നറക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പത്തിരി എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല കൂട്ട് നിറക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്തിരി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മസാല നിറക്കണുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം മസാല ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു പത്തിരി എടുത്ത് അതിനെ മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പത്തിരി ഇവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ പത്തിരി ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളെ പത്തിരിയൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചു കോരാം അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ചെമ്മീൻ പത്തിരി നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇനി ചെമ്മീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീന് പകരമായിട്ട് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു